привет, привет, с вами Алена. Сегодня у нас будет с вами полный педикюрчик со снятием, педикюром самих пальчиков и обработкой стопы. Здесь я хотела бы наглядно продемонстрировать, что покрытие носилось немножко долго. Чуть дольше, чем планировалось. Но так уж получилось, Новый год и, в общем, ногти прилично так отросли, и мы даже видим очень интересные нюансы. Обратите внимание, что ноготочки уже втыкались в подушечки соседних пальцев, и от этого появлялись вмятинки, дырочки и даже мозольки, как можно это увидеть. А местами гель-лак даже отколупался, это вообще надо было смочь. Но как только мы снимем покрытие, будет видно, что ногти очень сильно отросли, и, конечно же, в обуви происходит давление, особенно учитывая тот факт, что в данном случае второй палец длиннее чем первый, а это значит обувь нужно подбирать именно под него, а не под первый большой. То есть в данном случае обувь выбиралась таким образом, что как бы вроде нога помещается, но в итоге в тапке, в туфле, там не знаю, в кроссовке, в чем угодно, этот самый второй пальчик у нее сгибался. И после того, как мы снимем, я также покажу, что там, ну, там мозоль, ну не на топ, то что мозоль, там роговение присутствует. Посмотрите какой длинный ноготь, то есть насколько он успел отрасти, ну там по-моему около двух месяцев было покрытию и конечно это все мешало. Да, сейчас стоит а, сакцентировать внимание на том, что ни в коем случае нельзя так долго носить ногти. Но, естественно, это не смертельно и все поправимо, просто, просто будет много работы, а зачем это нужно? Конечно, у клиента тоже, скорее всего, дискомфорт такой ситуации будет, потому что эти ногти банально впиваются в обувь или друг в друга, и человек начинает чувствовать напряжение. Но прикол этого напряжения заключается в том, что оно такое постепенное, такое монотонное и в итоге становится очень привычным. То есть, если тебя долго на тебя давят, 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 то ты это воспринимаешь как должное и думаешь, что, в принципе, так и надо. А стоит только эти ноготочки подстричь, как все становится на свои места. Но с людьми, кстати говоря, тоже такое бывает. Если их загоняют в какие-то некомфортные для них условия, они со временем к этому привыкают, адаптируются и считают, что так и нужно. А как только они избавляются от своего тирана или абьюзера, если хотите, они а, тут же понимают, думают, блин, а как же я все это время жил вообще, как такое могло быть? Ну, ладно, это мы отошли немножко от темы. А, я уже сняла покрытие, вытерла лишнюю пыль и дальше я использую пряморежущие кусачки для того, чтобы избавиться от свободного края. Мы не будем здесь делать квадратные ногти, мы немного их скруглим, просто это нужно сделать а, корректно. И вы часто меня спрашиваете, как же правильно стричь ногти. Вот таким вот образом, просто главное, чтобы а, в уголочках не, оставлял, не оставалось никакой щепки. Дальше мы берем небольшую пилочку, мне все спрашивают про размеры, я думаю, что это размер М. Честно, я в размерах пилок тоже не разбираюсь, я беру те, которые мне удобнее, маленькую на педикюр, побольше на маникюр. Я считаю, что это вообще не принципиально, главное, чтобы работать было комфортно. Далее начинаем опил свободного края. Как видите, форма не квадратная, а кругловатая. И это тоже в пределах нормы, особенно на период закрытой обуви, потому что уголочки могут мешать и наоборот оказывать ненужное давление, что, кстати говоря, также может вызвать и анихолизис. Дальше берем кюретку, ну или тампонодержатель, в общем, как там это правильно называется, неважно. Но после того, как я воспользовалась размягчающим средством, которое называется Пронтоман. Это такая жидкость, которую ты брызгаешь на кожу, и она дает эффект такой небольшой мацерации. Соответственно, все, что не там где-то прилипло, какие-то ненужные кусочки кожи, все это размягчается, и можно достаточно легко счистить. То есть в нашем случае здесь я использую кюретку, наверное, вместо пушера, потому что я счищаю ей птеригий и с ногтя, и под ногтем достаю это самое под ногтевое содержимое, вон там сколько всего. Ну и снова вход идет моя любимая присыпка, и ужас, она у меня кончается. Кто-то мне писал, что в каком-то городе ровно такая продается. Девчонки, может вы мне пришлете пару бутылочек? А то я даже не знаю, потому что в Казани ее банально нет. 
Ну ладно, в общем, тут я в итоге решила вернуться к пушеру, чтобы отодвинуть кутикулу. И здесь тоже нужно помнить, что все-таки педикюр это вам не маникюр и никаких там интенсивных таких подкутикул и выкапываний карманов я делать не советую. И ни один специалист по подологии вам тоже не будет советовать это делать, потому что это ноги, они будут в носочках, они будут в обуви, мы ими будем ходить. И любое травмирование может очень-очень плохо сказаться. Я напомню, что ноги у нас потеют, и очень мало кто из клиентов приносит чистые носки после процедуры, хотя я очень часто об этом говорю. Я считаю, что нужно взять с собой чистые, хорошие, хлопковые дышащие носочки, которые вы оденете сразу после педикюра на новые, свеже пропедикюренные ножки, потому что все-таки в старых носочках вы походили, пусть даже недолго, может быть, вы сразу из дома, но тем не менее нога немного спрела, и там могли накопиться бактерии, если будет микротравмирование, а оно обязательно будет, потому что это педикюр, ну, вы сами понимаете, понимаете. А потом мастер вот виноват, педикюр плохо сделали и всякое такое. В общем, это, конечно, сугубо мое мнение, может, со мной кто-то не согласится, но я клиентам рекомендую делать именно так. В общем, после того, как посыпали присыпкой, отодвинули кутикулу, но не сильно, а очень умеренно, не вырывая там под коп, да, куда-то под кутикулу, просто умеренно подвинули. Дальше мы нанесли присыпку и воспользовались моей любимой фрезой с красной насечкой, красно-синей насечкой, фреза педикюрная. А дальше у нас идет срез кусачками, инструменты у меня, как всегда, от непонов, а фрезы, кстати говоря, от Биотечи, пилка от Атиса, Прантамана, это такая фирма, в общем, вроде бы все рассказала, а, и, конечно же, я использовала фрезу бутон для того, чтобы шлифануть кутикулу, если где-то что-то торчит и не дорезано. В общем, наш педикюр пальцев уже закончен. Вот так вот выглядят наши красавчики. Ножки покрывать не будем, оставим их пока без покрытия. Пусть, так сказать, подышат и отдохнут. Опережая все вопросы, почему клиент у меня лежит на животе, а я в тапочках, сразу говорю, это не клиент. Это моя очень-очень близкая, самая близкая и любимая подруга, которая пережила абсолютно все. И на ней я ставлю опыты. Ну и, собственно говоря, она-то у меня и страдает, да, без <смех> педикюра по два месяца и так далее. На самом деле она на педикюр ходит не ко мне, а к моим мастерам, но тут у меня а, были пододиски и от Атисов тоже, кстати. И я очень хотела попробовать на ней, потому что, ну, конечно, как всегда, Зарин, прости, но тебя, естественно, не жалко. Ну, безусловно, я не сделала ей больно, то есть мы просто тестировали и сделали быструю обработку только по натоптышам. Саму стопу практически мы не трогали, я взяла очень очень грубый абразив, мне потом написали, что вот 60 грит, это ой-ой-ой, это нехорошо, ничего нам было нормально, я сильно не давила, ничего не перепилили, и, конечно же, я знаю и вам скажу, что при снятии роговений на стопе, там, например, на топтышей, ни в коем случае нельзя спиливать 100%, а то мне такие понаписали, да вы на топтыш не убрали, конечно, я его до конца не убрала, потому что если я спилю его до розового мяса, за рынку у меня потом ходить не сможет, а нам такого не нужно, действуем аккуратно, и знаю ее стопу столько лет, я хочу сказать, что сейчас она в лучшем состоянии всех, что у нее было, потому что раньше на топтыше были просто до небес, учитывая, что у нее есть плоскостопие, ну и еще много разных приключений, но это совсем другая история уже про ортопеда. Кстати говоря, я сейчас показываю эти самые диски, и я показывала, как их снимаю я с помощью апельсиновой палочки, но оказалось, что отверстие там не просто так, оказывается, с помощью них можно снять этот самый файл, потому что мне писали, типа, сложно, сложно, это такая нет, не сложно, я делаю это апельсинкой. Я апельсинкой и одеваю файл, и снимаю. А оказалось, в дырочку засовывается стоперная фреза, и просто отщелкивается файл. Но это я узнала уже после того, как у меня хватило мозгов посмотреть просто банально онлайн курс по вот этому поду педикюру от Атисов, и все. Ну, кстати говоря, это вообще решает большую часть проблем. А тут я вам показываю, как я сработала интуитивно, изначально посмотрев просто видео у них на странице, но и этот результат меня усвоил, а вот на курсе, например, я разобралась прям более подробно со шлифовкой стопы, и я поняла, что мне нужно еще заказать бафики для дисков. Кто-нибудь пробовал такие бафы? То есть это как обычный бафик, только он наклеивается на вот эту вот штучку и полирует потом стопу. 
Вот, дальше я использовала масло, и вот оно меня прям покорило, потому что оно так классно пахнет и круто все полирует. Тут у меня тоже, кстати говоря, с полировкой все было нормально. Мы втираем масло, как видите, стопа желтеет, и выглядит это так, как будто я вообще ничего не обрабатывала. Но это далеко не так. Я рассмотрела ее максимально близко, потрогала и чуть ли не облизала. Короче, там все ровно, и файлом 320 грит я прошлась. Отполировала стопу или, может быть, втерла масло. Ну, в общем, что-то такое сделала. Очень приятная процедура, классная. И Зарину мне сразу захотела себе тоже такое масло. Она говорит, круто, быстро э, впиталась. Но вот сейчас после просмотра онлайн-курса я, да, действительно вижу э, мелкие недочеты, но они незначительные. И, как я уже говорила, своих не жалко. Ну, а дальше будут педикюры более высокого качества. Но этот результат я считаю тоже вполне себе достойным. Ну, а всем пока. Пишите ваши комментарии. С вами была Алена. До новых встреч.